Xin kính chào tất cả các bạn Hiện bây giờ là sáng thứ tư Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022 à, Lúc nãy mình thả một cái người khách ở cái đầu đường kia Ở ngay cái chỗ này là cái thị trấn Medford Medford cách ở bên quận Dorchester gần ở nhà của mình khoảng chừng tầm 20, 25, 25 phút lái xe 25 phút lái xe trên cao tốc Cách à, cái công viên mà mình thường à, đi bộ chạy tới đây cũng khoảng chừng à, Khoảng chừng à, cao lắm tối đa 30 phút lái xe Lái xe trên cao tốc Tiện ở đây mình à, quay à, cảnh à, cái công viên của à, thị trấn Medford Thường thường mình hay nói à, Ở trên à, khắp nước Mỹ ở nơi đâu cũng à, có công viên đó thì tiện ở đây mình đi tới cái toilet nhựa đó Mỗi cái công viên công cộng là họ đều có phòng vệ sinh cho mình hết Thì lúc nãy mình thả cái người khách chạy tới đây 4 phút Thì lúc mà trên đường mình chạy trên cái cái đại lộ này nè Mình đi ngang cái công viên thì mình nhìn thấy ở đây bên trong cái công viên này có cái toilet Xong cái mình nói ở trong đầu để mình chạy thẳng đi xuống dưới hướng đó đó Thả người khách xong rồi một cái mình... Mình đảo lại đây, lúc đó mình nhìn cái đồng hồ là từ cái vị trí này tới cái chỗ, cái người khách của mình á. 4 phút, mình nhìn vô cái đồng hồ 4 phút. Đó, lúc nãy mình chạy cái đường này nè, tại lộ này nè. Đó mình chạy, chạy hướng lên trên đó đó, mình đi ngang đây. Thì mình nhìn vô đây thì mình thấy ở trong, ngay có ngón tay của mình chỉ á, và nó có cái... Cái, cái khu cho người ta vệ sinh Ở đây là cái um, uh, Cái công viên công cộng Công viên công cộng cho người ta đi vào đây Người ta tập thể dục đó Thì uh, Mình đi tới đây Mình thấy họ để um, Cái uh, bảng uh, Ở đây uh, họ cho mình thuê um, Thuê mấy cái Ở nó tiếng mỹ họ gọi là cái cây giác nó theo tiếng việt nam của mình là xuồng ba lá đó để mình à, giải trí đó có cái con sông nước đó mình xuống dưới đó mình thê cái mình ngồi mình ngồi mình bơi họ để chữ là ren nè đó lúc nãy mình chạy từ boston đó mình chạy trên cái hướng này nè mình chạy đi xuống dưới đó cái mình đi ngang đây mình đang mắc tiểu quá mình nhìn vô đây mình nói à ở trong cái công viên này có cái toilet để mình chạy một lèo xuống đó mình thả khách xong rồi mình đảo quay lại đây cái mình mình đi vô đó mình đi vệ sinh trên toàn nước mỹ luôn các bạn trên từng cm luôn nó sống ở mỹ thiên đàng là ở cái chỗ đó đó Chứ nó không có giống như ở bên Việt Nam mà người ta làm chính trị, người ta xây một vài cái công viên ở trong những cái thủ đô, khu du lịch để cho có thôi, cho hình hình thức thôi chứ người ta thật sự người ta không có phục vụ cho người dân. Có bao nhiêu đất là người ta bán cho cái bọn tàu cộng hết rồi. Đó mình đi thẳng tới đó đó là có cái toilet, mình đi vô đó mình tiểu. Đó còn đây là cái công viên thì họ có những cái đường đi đó cho mình đi đi tập thể dục ở bên Việt Nam á Việt Nam cái thời tiết nó rất là nóng quanh năm đúng ra bên Việt Nam là người ta phải nên trồng những cái cây cổ thụ này nè khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam luôn để mà mình à, nuôi mấy cái con chim đó rồi nó đáp xuống nó ăn mấy cái con này con kia nó vệ sinh cho môi trường rồi có nhiều cây đó, nó làm cho mình có bóng mát này các bạn thấy ha nhìn ở đây không nắng quá chừng nắng luôn cái ngày cái, cái ngón tay của mình chỉ dưới gốc cây này nó mát nó mát là tại sao nó có cái bóng là tại vì do 
vô có nhiều cây Ở Việt Nam có chứ không phải là không Cũng giống như nhiều lần mình nói là họ làm cho có hình thức thôi Chứ họ không có trồng cây khắp mọi nơi Ở trên toàn toàn quốc Mà mấy cái người mà người ta uh, Tố dạ đó, người ta không có thích cây Người ta nhìn cây người ta bị dị ứng lắm Người ta không hiểu cây là nó giúp mình chống bão lục Chống đủ thứ về môi trường hết á có nhiều người đó người ta không có hiểu cái khi mà người ta đi qua bên Mỹ nè người ta mua những cái căn nhà cái ở ngoài sau cái giường đó cái người mấy cái người chủ trước người ta bỏ biết bao nhiêu tiền vô người ta đào người ta mướn xe cẩu tới người ta trồng cây để cho con người ta ra người ta chơi có bóng mát cái người Việt Nam của mình đó ngứa thấy cái cây cổ thụ bự quá ở trước sân nhà cái mướn người tới chặt Lúc trước mình đi làm hãng có một cái ông, mình gọi ông là anh Sáu đó, ông, ông là đồng nghiệp của mình đó. Ông cũng bỏ tiền nha, mướn người ta tới cắt cây. Nè, mấy cái tàu này nè, cái bảng á, ở ngoài đó hồi nãy họ để họ cho mướn đó. Mai mốt mà các bạn nào mà ở bên Việt Nam á, ở dưới quê mà các bạn ở gần mấy cái mé sông ở dưới quê đó, các bạn có thể đầu tư những cái xuồng ba lá này nè dịch vụ giống ở bên đây vậy nè đó thì khi mà mình mướn mấy cái xuồng này á là họ có kèm theo cái áo phao cái áo phao cho mình mặc để mình không có biết bơi á có nhiều người người ta không biết bơi mà không biết bơi á nó cũng mặc dù á Mắc cái này được cái kia mấy cái người không biết bơi á Thì Họ sợ đi xuống bị té xong ấy nước đồ Nhưng mà ngược lại á Mấy cái người không biết bơi á Nó cũng có một cái điểm tốt lắm Tạo quá ban ra rất là công bằng các bạn Tại sao mà mấy cái người không biết bơi à, Nó cũng tốt Cho nên ở xã hội á Mấy cái người tiền bối người ta có một cái câu á Cái người mà họ làm được Cái người không làm được bất cứ một cái gì Cũng là điều đúng Mà cái người Nói chung là ý là người ta nói Duyên với gian á Phải trái gì nó cũng Nó cũng nó cũng điều là đúng Cái người nói tôi làm Tôi đóng cái con tàu này Tôi tôi biết đóng Tôi đóng nó được Còn có nhiều người nói tôi không biết đóng Thì nó Người ta nói hai người đó Cũng điều đúng là nó như vậy Tại vì Ý người ta nói gì nó mắc cái này được cái kia Các bạn biết tại sao mà những cái người mà người ta Không biết bơi á Các bạn biết tại sao mà Nó tốt không Là tại vì Mấy cái người không biết bơi á Là người ta không biết bơi cho nên người ta không có xuống biển Người ta tắm biển Còn mấy cái người mà biết bơi á Người ta đi xuống dưới đó đó Mặc dù Cái lợi của người ta được biết bơi Nhưng mà nó nguy hiểm là Khi mình đi xuống biển mình bơi á Là cá mập nó sẽ cắn mình Còn thôi sống nó cuốn mình đi Đó các bạn hiểu không cho nên ý của mình muốn nói là sống trên cõi đời á, nếu mà mình hiểu được những cái điều đó đó thì mình không thể à, mình không có cảm thấy mình bị bị thiệt thòi bị khổ Nà, ở đây người ta có ba bốn loại à, À, ghe cho mình thuê nè cái cái loại mà cái này nè là cái loại mình đứng mình đứng mình đứng lên mình cầm mà cái chèo đó mình bơi bơi còn cái này á là cho mình ngồi ngồi mình mình cầm cái chèo mình bơi cái này á cầm cái chèo á bơi một cây chèo còn cái này á là mình cầm cái chèo đó mình bơi hai hai cái tay đó mình tới đây thì mình mướn cái này nè mình đi xuống sông xuống cái mé sông này nè đó, mình bơi lòng vòng lòng vòng giống như mình có con nít nhỏ nhỏ đó dắt nó tới đây kiếm chuyện về để làm để giải trí rồi cho mấy cái em mấy cái cháu lớn lên có cái kỷ niệm
Ở đây cái mình bơi, mình bơi đi vòng 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 vậy đó. Cái này cái bẩn cái phao nó bằng mút á, mút cục bự bự đó, người ta làm để cho mình bước lên bước xuống. Đó. Mới tới đứng coi coi nó có chắc không, mình cảm giác coi nó ấy không. Ở đây người ta có cái dây này nè để cho nó đừng có sóng á hay là gió đó. Cái dây này để cho nó giữ giữ im lại. Mình mới tới mình bước đây mình thử coi cái cảm giác coi nó có ấy không, nó có chắc không Chắc lắm, chất lượng lắm Cái công viên này lớn lắm Cái công viên này Để dành cho người ta đi bộ á Ở bên thị trấn Bedford Medford Medford M M M M E D F O R D Mét Phật Mét Phật Nếu mà mình có giọng á Mình có giọng mình à, Đem tới đây mình à, Tới mấy cái cây á mình, mình được quyền dân giọng Công cộng Rất là tiện nghi à, Nếu mà mình có xe đạp á ai mà bị nhức mỏi cơ thể đó mình mình chạy xe đạp đặc biệt là cái chân á cái chân của mình mà bị bị nhức mỏi á mình chạy xe đạp chạy xe đạp thì nó hết nó hết nhất cái chân công cộng hỏi đâu xe này cũng là công cộng miễn phí luôn đậu miễn phí luôn không có trả tiền Ở đó nó có cái lối đó Mình cứ đi hoài, đi hoài vậy đó Đi tập thể dục á Đi xuyên qua bên Mấy cái phường, mấy cái xã, mấy cái quyện khác luôn Để mình đi vô đây mình đi đoạn cho các bạn xem cái đường mòn Với uh, tiện mình uh, Vừa đi mình uh, tập thể dục luôn nè các bạn thấy à, cái sự tiện nghi ở bên nước mỹ không mấy người dắt chó đó người ta lấy cái bọc rồi ở bên đây người ta có cho mình à, mượn sách miễn phí luôn à, cái phong trào đó người mỹ bây giờ người ta giống như ở trong nhà của người ta có sách đó người ta không có muốn để ở trong nhà người ta muốn chia sẻ cho tất cả mấy cái người khác á mình tới đây nè mình mình coi cái sách nào mình thích đọc mình mượn về mình đọc đọc xong rồi mình không có cần phải trở lại đây mình đi tới mấy cái nhà nào mấy cái chỗ nào á 
người ta có cái trước cửa nhà người ta có cái cái này gọi là cái thi cái thư vị thư vị thư viện uh, di động á đó. đó mình tới mấy cái khu khác á mình thấy cái tủ giống gì nè mình mở ra mình trả lại bỏ sách vô miễn phí hoàn toàn miễn phí không có cần uh, nè các bạn thấy nó để phi không phi là miễn phí nè à. bởi vì mình sống ở nước mỹ á mình mới biết là bên đây nó mới là thiên đàng nó mới là sung sướng mà cái văn hóa của bên mỹ á người ta không có tham lam người ta lấy sách về đắt tiền á về người ta giữ luôn không có người ta có dịp người ta đi trả không có cần phải ví dụ như mình ở bên Boston đó chứ giờ đi mình mượn cái sách ở đây mình không có cần phải chạy tới đây mình đi tới gần ở nhà mình đó, ở ở đọt chất tơ nó có cái chỗ nào trước khăn nhà người ta đó có cái tủ giống vậy nè đó mình đi vô đó mình mở cái tủ ra rồi mình để vô đó mấy cái người mà người ta có cái tủ sách đó người ta không có để trong nhà người ta người ta muốn để ra đó người ta chia sẻ sung sướng lắm ở bên mỹ sung sướng lắm Mình thấy ở đầu kia có hai con chim mà. Cho nên nhà cửa đó của người dân Mỹ đó người ta luôn có cây cổ thụ để cho chim nó sống rồi nó đáp xuống nó ăn những cái con trùng, con dế, con này con kia vậy đó. Bên đây cũng có chim nữa nè. Mấy cái người Việt Nam của mình ngứa con mắt vô mua nhà vô chụp mấy chủ trước ta đầu tư quá chân tiền luôn người ta trồng cây các bạn biết trồng cái cây này đâu phải đơn giản đâu phải mướn công ty xe cẩu á tới để nó nó giữ cái cây á nó cuột cái cây vô cái cần cẩu á để mà nó nó gắm xuống là cái đường mòn này nè nãy mình nói nè mình cứ đi hoài đi hoài từ huyện này qua thị trấn kia qua xã kia vậy đó cái bạn kia vệ sinh vớt mấy cái cái lục bình cái cây gì của mỹ bên mỹ á mình nói lục bình cho nó nó đỡ nhớ việt nam thôi nè cái đường mòn này nè mình cứ đi hoài đi hoài vậy đó
nếu mà ai mà muốn thề cái chiếc ghe đó ở đầu kia đó mình đi xuống cái bãi nè mình bơi dài 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 cái sông này nè còn cái đường này là là mình đi đi hoài đi hoài vậy đó thì trắng mét phật à, các bạn thấy để không city of medford city là thành phố đó medford medford là cái chỗ mình đang cái vị trí của mình đang đứng nè trên khắp nước mỹ luôn trên toàn nước mỹ luôn ở đâu cũng có công viên tiện nghi bây giờ thả tình tèn đi lại xe để chuẩn bị đi cày tiếp cái chỗ nào mà không có cây là nó có nắng dữ lắm mà cái chỗ nào có cây là bóng mát bóng mát là nhìn cái khu trống này đi nắng chói chang luôn không có cây còn cái khu này nè nó mát là do có nhiều cây cối đó thì ở bên việt nam của mình cũng vậy nên nên xây nhiều cái cây cổ thụ trên toàn nước chứ không phải là xây mấy cái trung tâm khu du lịch là cái người ta đi ra khỏi chỗ đó là bắt đầu cái thấy cái hình ảnh Việt Nam nó khác à mấy cái cần làm thì mấy thằng cha nội không có làm cứ tối ngày cứ làm giàu làm giàu cho bản thân đua nhau bán đất Mà tại sao uh, Cộng sản Việt Nam uh, họ bán uh, đất uh, cho cho Tàu uh, mà người Việt Nam của mình không biết Tại vì Việt Nam của mình họ mánh mung họ Cái này uh, nó là cái sân khấu nè Cái sân khấu nè Khi nào mà ở đây người ta có cái chương trình gì đó Người ta dùng cái này nè làm cái sân khấu nè cái sân khấu tại sao mà ở bên việt nam người ta bán đất cho tàu cộng mà người dân không biết tại vì ở việt nam của mình là người ta mánh mung lắm người ta mu mẹo người ta qua mặt ví dụ như bây giờ đi thằng thằng tàu cộng nó muốn uh, sản xuất xe xe ô tô điện thì do ở việt nam bị thế má nhập khẩu đồ này nọ như vậy đó thì người châu á với châu á mà sống bên cạnh với nhau hiểu nhau quá bây giờ làm sao mình luồn lịch để mình đừng có bị đóng thế nhiều cái tội buôn lái ở bên trung quốc á nó sẽ đi qua bên Việt Nam Ví dụ như muốn bán, muốn bán xe điện đi Nó đi qua Việt Nam Cái Nó đi qua Việt Nam Cái nó nói à... Bây giờ à... Tôi muốn bán cái xe điện, xe ô tô điện của Trung, sản xuất của Trung Quốc, Ma Dê, ở China. Bây giờ tôi muốn tìm liên danh ở Việt Nam gọi là đại lý, liên kết. Đó. Đó. Xong cái họ tìm, tìm được cái ông nội gì mà à, Vingroup đó, để bán xe xe VinFast đó. gọi là tìm tìm đối tác á đó. đó nó chơi bằng cái chiêu đó đó 
giả sử như bây giờ nó muốn bán điện thoại Trung Quốc à, hiệu Oppo đi, Oppo đi. Nó không có muốn đi qua nó mở thẳng à, đại lý ra mở shop ra nó bán thẳng cho người của mình. Nó muốn để cho người của mình tự xử với người của mình, nó qua nó tìm đối tác, nó tìm được cái ông thế giới di động á. Đó. đó nó kêu nhờ ông làm đại lý. Thì khi mà nó đi mua đất Việt Nam của mình cũng vậy, nó đi qua nó đâu có mua thẳng được. Lực pháp Việt Nam đâu có mua được thì nó dùng đối tác. Đối tác là cái gì? Nó đi qua nó cưới vợ. Nó cưới vợ Việt Nam. Đó, cái bắt đầu nó cho vợ con của nó đứng tên đó. Đứng tên để được hợp pháp đó mua đất. Đó. Cho nên dạo này các bạn thấy bên Việt Nam người ta đem những cái vụ mà mấy cái người mà mua mua đất dùm cho Trung Quốc đó mấy ngàn khu hắc ta đất vàng gì đó ở miền Trung đó bây giờ người ta phanh phui báo chí người ta loan tin ra người ta không có nói thẳng ra là của bọn Trung Quốc thôi tại vì trên trên hợp pháp trên giấy tờ là của người Việt Nam mà nhưng mà ở sau lưng đó đó là cái người chồng người Trung Quốc còn thôi nó tìm đối tác Ví dụ như mai mốt nó muốn sản xuất cái gì ra đi Xe ô tô hay cái gì ra đi Nó không thể nào mà nó đi qua Nó bắn thẳng bên Việt Nam được Tại vì bị thế má với lại Việt Nam Người ta Có lực lệ Nhập khẩu, xuất khẩu đồ vậy đó Thế má nó cao Thì họ không có đem ô tô qua Họ bắn thẳng Họ đi tìm đối tác cái Kiếm được cái ông nào đó Bà nào bên Việt Nam đứng ra đại diện Cái bắt đầu giao bán đó. Muốn biết về cái tương lai của nước Việt Nam của mình Như thế nào với cái thằng Trung Quốc Các bạn cứ nhìn Cái thằng Campuchia đi Là Việt Nam của mình nó y, y hịch như vậy đó Xạo lắm, Cộng sản nó xạo lắm các bạn ơi, đừng có tin nó Cái à, thằng cha Thủ tướng à, Nguyễn Minh Chánh á, Nguyễn Minh Chính á Chả đi qua bên à, Đi qua bên Mỹ công tác á Cái à, Mấy cái đài tin tức bên Mỹ người ta Họp báo đó người ta hỏi ông à, Về cái tình hình chiến sự ở bên à, Nga Xô nó xâm lược uh, Ukraine đó. Chả ba xạo lắm Chả thủ tướng nó nói uh, Việt Nam của chúng tôi đứng uh, Về cái phía chánh đạo Việt Nam có chánh đạo không Việt Nam là cái nước cộng sản đàn áp Cấm người ta bầu cử Cấm mọi điều hết đó Cấm đến nỗi mà cái lời nói của người ta cũng cấm nữa Ai mà muốn Nói cái gì lên Facebook à? Là nó thảy người ta vô tù Nó bịt miệng người ta bằng cái cách thảy người ta vô tù à, Việt Nam với Nga Xô nó là đồng minh Đồng minh từ hồi xưa tới giờ luôn Thậm chí cho đến bây giờ luôn nè Trong cái thời điểm này á Tại sao mà lúc nãy mình nói là cái thằng Thủ tướng Nguyễn Minh Chính á Nó là ba xạo Tại vì nó thành thật nó nói đại đi Bây giờ là nó là À, chơi với Nga Xô Hay là Hay là friendly Như là bạn hay cái gì đi Nói thẳng ra mẹ đi Bà đặt né tránh Nói Việt Nam đứng bên bên tránh Trong khi trên cả thế giới Người ta mạo hiểm Các lãnh đạo người ta Đi bằng tàu lửa Đi qua bên thủ đô Kiếp Ukraine Để gặp các ông Zelensky Để kiểu như là Gặp ổng Để bắt tay Kiểu như là gửi lời thông điệp Để ủng hộ Tất cả Vợ của, của của Tổng thống Biden Phu nhân cũng đi qua bên đó Đi tặng qua bên Ukraine Trong khi cái thằng Việt Nam á Nó nói cái miệng của nó Nó đứng bên 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 Bên, bên chánh phái Mà ở sau lưng á Nó lâm lòn á Nó chơi với cái thằng Nga Xô Đó thì bây giờ Cái thằng Nga Xô nó bị cấm dặn Nó bị cấm dặn rồi Nó vô đường cùng rồi bị Mặc dầu cái miệng của nó nói ơi, không có gì bình thường nhưng mà trên thực tế là 
nó đi vô đường cùng rồi thì bây giờ á nó đi tìm mấy cái nước nào đồng minh của nó bạn bè của nó chơi thân của nó là ai là thằng bắc triều tiên thằng việt nam mà bây giờ thằng việt nam á là nó có cái chân với lại châu âu rồi làm ăn vậy đó nó sắp tới những ngày tới đây rồi đó nó sẽ gửi nga xô nó sẽ gửi phái đoàn đi qua năn nỉ việt nam để mà mà giúp đỡ nó giúp đỡ về kinh tế kiểu như chơi mu mẹo lòn lách đó ví dụ các bạn nhớ ngày xưa không thằng thằng trái na nó bị ông tổng thống donald trump đánh thế đó cái nó đưa hàng gỗ đồ qua bên việt nam gáp cái gáp lại cái mai dê ở việt nam nhập qua mỹ để né thế thì bây giờ cái thằng nga xô nó cũng muốn tương tự như vậy đó nó cũng muốn tương tự vậy đó các bạn hiểu mình nói cái sự mánh mông không bây giờ mình nói đơn giản gì cho các bạn hiểu bây giờ cái thằng nga xô nó muốn bán dầu hay là muốn bán vàng hay muốn bán cái gì đó mấy cái nước khác á người ta mua không được thì làm sao thì thằng nga xô nó sẽ gửi phái đoàn đi qua bên việt nam mình không biết là khi nào nhưng mà trong tương lai tại vì cái đám cộng sản này nó có nhiều mua mẹo lắm nó đi qua việt nam nó không cần phải nói ra lời nó nói bây giờ em út ơi anh putin đang kẹt gặp một cái sự cố trục chặt về kinh tế đang thiếu tiền nguyễn phú trọng nguyễn minh chánh hai em giúp đỡ mua cho anh một số vàng mua giùm tụi anh một số dầu rồi cái thằng việt nam nó nhập về nó bán cho ai nó đi bán qua cho singapore ấn độ bán cho nước này nước kia bán cho bắc triều tiên chơi cái kiểu mà lách lực đó các bạn đừng có nói mấy thằng cộng sản mà nó ma giáo lắm tụi nó là xuất thân là từ mafia công đồ đồ ra không á sợ đen đồ không á cách nay mấy chục năm á ở bên việt nam á nó bán hả mấy cái ghế mà quan chức đó hả tự do luôn chủ tịch xã hàng trăm triệu việt nam đồng rồi bắt đầu nó đi vô đó, đó nó uống rượu uống bia rồi bắt đầu cái nó tìm cách nó lên cao Ê, em em anh quốc muốn lên trung ương để lãnh cái chức vô cái 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 ghế gì đó nè mấy em lấy mớ đi uống cà phê đi mời mấy em đi ra nhà hàng sang xuống tàu du thuyền nhậu đồ nhớ nghe tới cái ngày đại hội đảng mấy em bầu cho anh nha đưa cho anh vô cái ghế đó nha cái đó là cái sự mà mánh vé của cộng sản việt nam đó đó thì bỏ ra ít phút giải trí đến với tất cả các bạn ngày thứ tư cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của tất cả các bạn chúc cho tất cả các bạn một ngày thật là nhiều vui vẻ xin chào tạm biệt hẹn các bạn lại trong những clip kỳ sau xin chào tạm biệt